ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக தான் நான் ஷேர் பண்ணேன் நான் கிரைஸ் ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் என் டெஸ்ட் மொழியெலாம் கொஞ்சம் நான் சொல்லுவேன் அவங்ககிட்ட என்னது உனக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனை வந்துருக்கா நான் உங்க கூடவே தான்டா இருந்தேன் அப்படின்னா பிரச்சனையாக தான் நீ கூடவே தான் வந்துக்கிற அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அது கவனிக்கவே இல்லை அது அவங்களுக்கு அது தெரியல ஏன்னா அவங்க ஹார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை ஒரு எம்பத்தி இருக்கிற ஹார்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தருடைய ஸ்டோரி நம்ம கூட வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் தான் இருந்தால் கூட இன்னும் ஏபிள் டு ரிலேட் அண்ட் கனெக்ட் ஓகே திஸ் பர்சன் நீட்ஸ் சிம்பத்தி கம்ஃபர்ட் அது அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப தெரியல அவங்க வாழ்ந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹார்டண்டான ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி அது நான் ஒன்றும் ஃபால் பண்ண முடியாது இன்னும் கூட என்னுடைய க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்களாம் பட் ஆனால் அவங்களால் தே குன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் த்ரூ ஸோ ஏன்னா ஐ ஐ ஐ ஃபீல் வெரி டிஃப்ரெண்ட் என் ப்ராப்ளம்ஸை சொன்னால் கூட அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டு அவங்களுடைய லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு சொல்லவே சொல்லாத இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஸோ காலேஜில் ஃபஸ்ட் நான் படித்த காலேஜில் இது நான் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து எம்சிசி போனேன் எம்சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு போனேன்னா ஆக்சுவலாக எனக்கு விஐடியில் வந்து நான் பேப்பர் கிளியர் பண்ணேன் ஸோ நான் நிறைய அரியரில் ஒர்க்கிங்காக இருந்தேன் நான் இப்போ நல்ல நிறைய அரியர் இருந்துச்சு எனக்கு கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விட்டேன் கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணேன் ஆனால் நாலு அரியர் வந்து கிளியர் பண்ணல ஸோ அந்த டைம் வந்து ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து அம்மா தான் அந்த ஐடியா கொடுத்தாங்க போய் எம்சிஎஸில் போய் ஜேர்னலிசம் படி உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கோர்ஸ் ஏன்னா நான் இதில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எஜுகேஷன்லாம் ஐ ஃபீல் லைக் எந்த ஒரு பிளேஸில் வந்து என் மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட அனுப்பி விட்றாங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸில் அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கில்ட் வந்துருது ஏன்னா யூ சி அதர் பீப்புள் எக்ஸிலிங் ஆல் அது பட் ஆனால் தட் பிளேஸ் இஸ் நாட் மென் ஃபீ பட் யூ ஆல்ரெடி மேட் அ மிஸ்டேக் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்க இது வந்து சொல்கிறது ஒரு ஒரு லெவலில் வாக் பண்ணு சார் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னால் ஐவ் இன்வெஸ்டட் ஸோ மச் நீ உனக்கு இவ்வளோ காசு கொடுத்து படிக்க வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னால் என்ன அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது சிலபஸ்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குன்றாங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க யார்கிட்ட சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ வெரி பர்சனல் திங் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிசிக்கு போனேன் எம்சிசி வந்து அப்பா படித்த ஒரு காலேஜ் ஒரு சின்ன வயசு ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முடியெல்லாம் இப்படி விட்டுட்டு ஆஃப் ரோட் அப்படியே பெல் பாட்டம் பண்ணல ஒரு மாதிரி ஒரு விதத்தில் தான் போனோம் அந்த இடத்துக்கு அப்படிலாம் ஆளுக இருப்பாங்க போகல அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வாட் அ பிளேஸ் இஸ் நாட்ன்றது தான் எனக்கு தெரியும் அங்கே பார்த்தா ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருமே பயங்கர ஹைப் பண்ணாங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல கல்ச்சுரல்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே பீப்புள் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருப்பாங்க அந்த இடத்துல படிச்சுனா யூ ஹேவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் எம்சிசிஎன் வந்து நீங்கள் அலுமனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்படிலாம் சொன்னாங்க அங்கே போனால் ஐ டென்ட் ஃபீல் எனி திங் ஐ ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நான் பேஸ்கெட் பால் கோட்டு ஐ யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ் அங்கேயே இருப்பேன் எயிட் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் பேஸ்கெட் பால் வந்து காலேஜ் டைம்லேருந்து ஒரு ஃபேஷனே ஒரு இதுவா இல்லை ஓகே ஸ்கூல் டைம்ஸ் எல்லாம் அப்படி இல்லை ஸ்கூலில் வந்து கிரிக்கெட் ஆகணும் பேஸ்கெட் பால் எப்படி வந்துச்சுன்னா பேஸ்கெட் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக என் பர்சனாலிட்டிக்கு சூட் ஆச்சு ஏன்னா நான் ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப அப்சசிவாக இருப்பேன் ஒரு மாதிரி தனிப்பட்ட வித்ட்ரானான விதத்தில் என் பர்சனாலிட்டிக்கு சூட்டான கேம் வந்து பேஸ்கெட் பால் இமீடியட்டாக எனக்கு வரல ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து வரல ஒரு காலேஜ் மேட்ச் வந்துச்சு டிபார்ட்மெண்ட் மேட்ச் போட்டாங்க கேவலமாக ஆடணும் எல்லாரும் முன்னாடி பார்த்து சிரிச்சாங்க என்ன ஒரு மாதிரி அசிங்கப்படுத்தினாங்க எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஒரு வாரம் நானே சொந்தமாக பால் வாங்கிட்டு நானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நானே கற்றுக்கிட்டு அடுத்த மேட்ச்சில் வந்து நல்லா ஆடினேன் அதுலேருந்து எனக்கு அந்த கனெக்ஷன் வந்துச்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கூடுவேன் காலேஜ் மதியானத்துலேயே பங்க் அடிச்சுட்டு மூணு மணிக்கெலாம் வந்துடுவேன் கிரவுண்டுக்கு வாங்கடா வாங்கடான்னு கூடுவேன் உட்கார வச்சு விளையாட வைப்பேன் போனதுக்கப்புறம் கூட நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் விளையாடுவேன் டெய்லி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருப்பாங்க பயங்கர பேஷனட் பயங்கர அப்சஸ் டீமில் சேராதது வந்து மேபி இட்ஸ் காட்ஸ் காட்ஸ் விஷன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் ஏன்னா யூஸ்வலாக இப்போ டீம் விளையாடிருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க யூஸ்வலாக பேஸ்கெட் பால் பிளேயராக டீம் விளாடலன்னா அவங்க அவங்களுடைய கண்ணில் ஏதோ நம்ம பிளேயர் இல்லாத மாதிரி பார்ப்பாங்க பட் எனிவே சி சொல்லும் போது டேவிடுடைய ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் இருந்தது ஏன்னா தாவித்
த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லாமே சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் சைக்காலஜி கொஞ்சம் இருக்கும் பட் எனிவே ஆனால் எனக்கு நல்லது ஆண்டவர் செஞ்சார் என்ன செஞ்சார்னா எம்சிசி கூப்பிட்டு போய்ட்டு என்னை ஒரு சொந்த மனிதனை ஆக்கும் ஏன்னா இந்த நம்ம ஊரில் வாழ்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர் வாழ் மாதிரியே நீங்கள் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை வந்து அது ஒரு மனுஷன் மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க ஒன்றும் உங்கள் க உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க யாரும் இல்லைன்னா ஏதாவது தேவையில்லாத பேச்சு இருக்கும் காசு போகின்றதா ஏதாவது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆண்டவர் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு கூப்பிட்டு போனாருன்றது ஓரளவு என்னால் புரிய முடியும் ஆனால் கடவுள் எந்த இடத்துல நான் கை விடலை அந்த இடத்துல நான் எப்படி என்னை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன்னா புக்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும் அங்கே நிறைய புக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஸ்டோர் இருக்கும் பக்கத்தில் போயிட்டு பேக் பேக தூக்கிட்டு வந்துட்டு வீடு ரூமில் வந்து உக்காந்துட்டு கதை மூடிட்டு நிறைய நேரம் உட்காந்து இப்போ நான் படிப்பேன் அப்புறம் அங்கே இருக்க நேச்சர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எம்சிசி இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அப்படியே ஐசோலேட்டடான ஒரு உட்ஸ் இருக்கிற இடம் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா இன்ட்ரோட்டட் நேச்சர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது என்ஜாய் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அது முடித்த உடனே எனக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலாக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வேலை கிடச்சிச்சு டெக்கான் கிரானிக்கலும் நான் வந்து அப்போ அந்த டைம் வந்து நான் போட்டேன் எனக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பிடிக்கல டெக்கான் கிரானிக்கல் நான் அப்ளை பண்ணேன் ஆனால் அங்கே வந்து எனக்கு கிடைக்கல அங்கே பாலிடிக்ஸ் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வேறு ஒரு ஒர்க் கிடச்சிச்சு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக கிடச்சிச்சு நான் நுங்கம்பாக்கம்ல வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே டெய்லி வெள்ளூர்லேருந்து சென்னைக்கு போய்ட்டு சென்னையிலேருந்து திரும்பி வந்துட்டு இருக்குது ஓ இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என் லைஃப் போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையிலேருந்து என்ன எடுத்துட்டாங்க நடுவில் பாலிடிக்ஸ் இருந்துச்சு என் மேலே மிஸ்டேக்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டென்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் லோன்லினஸ் வந்துச்சு அது ஏன்னா சொசைட்டி மேலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு இந்த வேர்ல்டுடைய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சர் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்தேன் ஏன்னா பழைக்கணும்னா ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் ஆமாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் உங்களுடைய இன்டெகிரிட்டி விட்டு போகணும் மற்றவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பிடிக்கல அந்த நேரத்தில் ப்ளோ ப்ளஸ் எனக்கு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேங்களா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு வேர்ஜ் இருந்துச்சு டு ஃபைண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் என்ன ஏன்னா ஆர் ஆல் ரிலிஜன்ஸ் இஸ் சேம் அப்புறம் ஹூ இஸ் காட் கடவுள் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹூ ஆம் ஐ நான் யார் ஏன்னா ஐ டோன்ட் சி பீப்புள் ஆஸ்கிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கேள்விலாம் யாரும் கேட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கு வெள்ளூரில் இருக்கிறவன் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பேன் நான் ஒரு டைம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் எல்லாரையும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து அவங்கள இது பண்ண சொல்கிறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நான் வந்து செல்ஃப் அவேரான பர்சனால் நான் பேசுவது வந்து கொஞ்சம் கேட்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு போல் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஒருத்தன் தாம்பரம் தாண்டி வந்தான் வெள்ளூர்லேருந்து வந்ததுக்கே இவ்வளோ சீனா நீ அப்படின்னா மயத்துலேயே <laughs> 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 அது பதிலே தெரியாத ஒரு ரிப்ரெஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கான் அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணேன் என்ன பண்ணேன்னா கிறிஸ்தவமே உண்மையானதா இவ்வளோ பரிசுத்தமாக நடந்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்மையா இயேசு கிறிஸ்துன்ற உண்மையானவரா வேறு மதத்துலலாம் வந்து கடவுள்கள் பொய்யான கடவுள்கள் இப்படிலாம் நான் நிறைய எனக்கு கேள்வி கேட்டுருக்கேன் என்னுடைய ஃபிலாசபிக்கலான அந்த தேடுதல் வாழ்க்கையுடைய பாதை பர்பஸ்னால் என்ன நான் யார் எதுக்காக நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் எல்லா மனிதர்களும் பார்த்தா ஏதோ கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எதுக்காக இவங்களாம் இருக்கிறாங்க கடவுள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மனிதர்கள் கடவுள் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க கடவுளே இல்லாத மாதிரி வேறு வாழ்கிறாங்க கடவுள் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே உலகத்தை பார்த்தா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் சின்ன வயசில் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு 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 சின்ன கனவு மாதிரி வரும் அது டே ட்ரீமாக இருக்கட்டும் சரி பட் ஆனால் இது ஒரு கேள்வி தான் எப்படி இந்த கேள்வி வந்துச்சுன்னா நான் மட்டும் வந்து உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னை சுற்றி நான் மட்டும் தான் கான்ஷியஸ் ஒரு ஹியூமன் பீங் மாதிரி இருக்கேன் மீதி என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி தெரியல எனக்கு எனக்கு ஒரு மரணம் இருக்குது எனக்கு ஒரு பிறப்பு இருக்குது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீம் மாதிரி வரும் ரிப்பீட்டடாக எனக்கு திருப்பி திருப்பி வந்து நினச்சி எனக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் அது எப்படி நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ கூட
இருக்கோம் அப்புறம் ஃபிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் சுற்றிட்டு ஓகே ஸோ எனக்கு எனக்கு வந்து அவங்க அவங்ககிட்ட நான் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு சென்ஸில் வந்து அதை அதில் இருக்கிற ட்ரூத்து என்ன ரியாலிட்டி ரியாலிட்டினா என்னன்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு நிறைய வந்துச்சு ஏன் எனக்கு இந்த கேள்வி வந்துச்சுன்னா ரியாலிட்டியில் தான் என்னுடைய கிரேட்டஸ்டான கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது டவுட்ஸு ஏன் வந்து விஷயங்கள் இப்படி இருக்குது என்ன ரீசன்ஸ் இருக்குது என்ன எனக்கு வர கொஸ்டின்ஸ்க்கே ஆன்சர் வந்து இல்லவே இல்லாத மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு நிறைய தோணுச்சு இல்லை நீங்கள் சொல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்மளை இன்னும் பயங்கரமாக டிவியேட் பண்ணுவோம் அக் நம்ம ஒரு மாதிரி அக்ரெசிவ் ஆகிட்டோம் நம்ம தே ஒரு ஒரு இதுக்கான சொல்யூஷன் இதுதான் சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான விஷயத்த சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க அது பார்த்தா அது ஒரு சொல்யூஷனாகவே இருக்காது அது ஒரு மேலோட்டமாக அந்த மேலே இருக்கிற அந்த லேயர் மட்டும் அதை டீல் பண்ணுற ஒரு இதுவாக இருக்கும் சர்ஃபஸ் இருக்கும் என்னென்னா சீரியஸ் ஆகவே நான் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து உண்மையான வேர்ல்ட் வியூவா இதில் வந்து இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரூவா அட் த சேம் டைம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச காரியத்தெல்லாம் நான் போய் எடுத்து படித்தேன் ஏன்னா எனக்கு கல்ச்சர் கல்ச்சர்னு பிடிக்காது வேறு வேறு ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ் நீங்கள் சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது என்னென்னா ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு வேலை இது கான்ட்ரவர்ஷியலாக கூட இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸை வந்து தங்க அவங்களுடைய பசங்களுக்கு ஒய் ஜீசஸ் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கான பதில் கரெக்டாக சொல்லணும் அந்த அந்த ட்ரூத்துக்குள்ளே தான் நடத்தணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த அந்த ட்ரூத் ஏதோ நீ சத்தியத்தை அறிவாய் சத்தியம் தான் உன்னை விடுதலையாக்கும் அப்படின்றது தான் வசனமே ஸோ இப்படி நீங்கள் போயிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் எப்படி எப்படி எல்லாம் நீங்கள் எது எதுலாம் போயிட்டு இதில் ஆன்சர் கிடைக்குமான்னு தேடினீங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு முன்னாடி முன்னாடி இருந்தேன் ஏன்னா அந்த பேரை கேட்கும் போது பார்த்தா ஏன்னா பைபிளில் வந்து சேட்டனுடைய ரியாலிட்டிகளும் ரொம்ப நிறையா இருக்குது ஆனால் ஒரு சின்ன வயசில் வந்து நான் பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அதிகமாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சான எனக்கு தெரியல ஏன்னா எனக்கு எனக்கு எப்பவுமே என்னுடைய ட்ரைவ் வந்து எப்படின்னா எப்படின்னா நானே வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விஷயத்த நானே ஒரு விஷயத்த வந்து அதில் இருக்கிற ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு வந்து அப்போ அது புரியுமா அப்படின்னு நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதனால தான் இன்னொருத்தர் யாருனா எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்தாங்கன்னா நான் அதை எடுத்துக்கவே மாட்டேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அது கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஐ எம் பில்ட் இன் சச் வே இன் விச் ஐ கேன் ஆல்சோ ஐடென்டிஃபை சர்டன் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ் எனக்கு உள்ளே இருந்துச்சு அதனாலேயே வந்து மற்றவங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் நான் எடுக்கவே மாட்டேன் எனக்கு இதனால தான் இதெல்லாம் போய் பண்ணுவேன் கடவுளே வந்து உணர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஏசப்பா எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா சின்ன வயசுல நான் அவர் நிறைய இடத்துல உணர்ந்துருக்கிறேன் ஐ ஃபெல்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் என்னை பாதுகாக்கிறத நான் பார்த்தேன் அப்புறம் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுறதை பார்த்துருக்குறேன் எனக்கு எக்ஸாம்ஸ்லாம் சரியா நிறைய டைம் சில டைம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல வந்து உதவி வேணும்ன்ற போது எங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தது வந்து அவர்கிட்ட போய் கேட்குது எல்லாத்தையும் போய் அவர்கிட்ட தான் நான் கேட்டுருந்தேன் அப்புறம் வேற வேற இந்த நிறைய இந்த மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி ஆமா நான் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா எனக்கு கரெக்டா பர்சனாலிட்டி சூட் ஆச்சு ஏனா மெடிடேஷன்ல பாத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஒரு पर्सन வந்து ही शुड ஆல் வித்ட்ரா ஹிம்செல்ஃப் அதப்புறம் ही ஹேஸ் டு உலகத்தை தன்ன வந்து அறிஞ்சிக்கணும் உலகத்தை சுத்தி இருக்கிற உலகத்துடைய பேட்டர்ன்ஸ் அதுளுடைய ரியாலிட்டி பார்க்க அழிஞ்சு போய் நிக்கிற உலகம் இம்பார்மனன்ஸ்னு பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏனா philosophy ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எல்லா ஃபிலாசபர்ஸுடைய பேச்செல்லாம் நிறைய நான் உட்காந்து இப்போ கேட்பேன் படிப்பேன் நீச்சாவாக இருக்கட்டும் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் அரிஸ்டாட்டில் அப்புறம் இந்த உலக இந்த இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவுடைய பெரிய பெரிய ஃபிலாசபர்ஸ் அவங்களுடைய தாட்ஸு டீச்சிங்ஸு எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணமூர்த்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்காக தான் நான் எனக்கு ஓப்பன் மைண்ட் இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து படித்தேன் எனக்கு வந்து ட்ரூத் எதில் தான் இருக்குது அப்புறம் என் லைஃப்க்கு எது வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா என் லைஃப் வந்து ஐ வாண்ட் டு லிவ் என்ன வித்தியாசமான வழியில் வாங்க வசதி ரிஸ்க் எடுக்கிறது நான் பயந்தது கிடையாது எனக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுல நிறைய நான் ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்துச்சு அதனால ரிஸ்க் எடுத்து என்னுடைய வியூஸை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் தைரியமா இருக்கும் பட் என்ன ஆச்சுன்னா இதுல இதுல இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல போகும்போது நான் ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன்னு தெரியல ஏன்னா ஏன்னா நீங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தையை பயங்கரமா இருக்கு ரிஸ்க் அப்படின்னு வார்த்தை ஏன்னா அது உண்மையாலுமே பயங்கர ரிஸ்கான இடத்துக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போச்சான்றது தான் கேள்வி